，我干干什么你？吓你一跳，趁你今天回来还挺早啊。还没睡。问你点事儿啊。那个，咱俩账户里的钱去哪儿了呀？啊，这事儿，嗯，干嘛呀？干嘛呀？啊，我爸妈那钱那个存款不是被人骗了吗？我想给他们转点钱、啊，不然他们心里也不踏实。这个，这个，你姐家比咱们富裕，这事儿不是应该他们管吗？这有什么可比的？他是他，我是我，我妈都进去了，你怎么不着急呢？那钱去哪儿了？干嘛去了？哪哪个钱？装什么？刚跟你说完。哦，卡里的钱。对啊。借给借给前锋了。不是，那卡里不是你一个人的钱，你把钱借给人家，不跟我商量一下呀？前锋呢？他就说这钱啊，他就借个两三天，就马上就还了。我想这有什么可商量的，对不对？这么着有钱，不买车不买房，要那么多钱干嘛呀？怎么弄成这样？嗯，疼疼疼，亲你亲你亲你亲你。妈那边怎么办呀？不知道，查金也在帮忙找人来。哇，我去，你别在这点好吗？你就痛快一点，擦擦过去。亲点亲点，忍忍忍忍忍忍忍。来来来。哎、啊，出去帮老年人呢，年纪那么大了。怎么生活还那么不检点？我刚听说的时候也觉得很震惊。你怎么没第一时间给我打电话呀？我手机摔坏了，我背不出电话号码。哦，那你倒背得出柴信的电话号码。我跟你说了，因为他的手机的那个号码就后两位数跟我那个不一样，前面都一模一样。你干嘛？不好意思，小肚鸡肠。本来格局也不大。哎呀，去看邹爷吗？我现在问他呀，我你要我问他，我没跟你开玩笑，你快问。我不开玩笑，你听我说，我刚借给他，我转头我就问，哎，你什么时候还我？我这多没面子，成什么了？合适吗？这个？有什么不合适的呀？哎，你就跟他说，那个我我要钱，我着急用钱。我，你看我把钱借给人家，我没问，结果你问人家你什么时候还钱，我们家成什么了，对不对？这什么话呀？这,这不讲道理不是吗？不问是吧？哎呀，哎哎哎，哎呀呀，哎哎哎呀，问问问，哎呀，问问问，这有什么？不是什么大事儿。明天吧。明天有什么区别啊？干嘛了？不打是吗？不是我问的。我问，我问，来，我问，我问。打，打，没什么事儿，其实。通了。怎么不接电话？敲诈电话，每天打好几个。哥，怎么不接我电话？邓海洋，你自己这唱什么双簧呢？没有啊，没有啊。要钱那么费劲啊？不费劲啊，明天吧，就几点了？明天问，明天问，明天打，没问题啊。明天最好给我要来。行行。别忘了，明天让小四打听一下妈妈的事。你要问不明白，我明天给他打电话。明天，我一定问。我好好的请他吃个饭，把这事儿提上日程。对了，那个奶茶啊，我跟大元确认了一下，就是给他点的。他帮我找了点材料，非要让我买杯奶茶，谢谢。嗯，嗨，我每个月不都得理家里面的账吗？我就是看到了，随便问了一嘴，没有别的意思。哎呀，本来就是花你的钱，说一下也好。哎呀，对了
，那个以后家里如果再有什么事儿的时候，能不能稍微的考虑一点点我的时间？呃，今天约了杨老师下午见面，结果你临时有事儿，我就得接孩子去，放了杨老师鸽子。我刚刚联系他，然后他好像挺不高兴。今天家里面这些事儿都是突然发生的呀！哎呦，你们向家仨闺女呢，怎么什么事儿都得你管呀？因为我是老大呀。啊！行行行，对不起对不起，没事，您辛苦了，向姐。爸，你看，还是把你弄醒了。哎，爸爸。哎，好好，好。哎，在这待了一晚上吗？啊，没事，爸，你有没有哪里不舒服啊？没有。我给你倒杯水。没有。好了，什么事儿都没有。小周呢？哦，二姐，她今天早上有个直播，她先回去了。她说待会儿我们出院的时候，她过来接我们。那向前呢？也回去休息了。他昨天跑了好几个来回，让他歇会儿吧。哎呀，这两个姐姐，把你扔这儿了啊！没事，我在这儿陪着您，不是应该的吗？嗯、辛苦你了。我不辛苦，就是昨天吓到我了。<笑>哎，爸，你给谁打电话？我给向前打个电话。哎呦喂，别打了，现在六点都不到呢，他肯定为了妈的事儿一晚上都没睡。让他休息会儿吧。我得问问他，妈妈的药送去没有啊？送了，昨天就送了，你放心吧。哦，待会儿给您弄点早饭去。哎呀，爸。嗯。对不起。为什么？谈男朋友的事情，我应该早点跟您说的。我主要不想让您担心。从小到大，您都那么宠我，那么疼我，肯定不想让我找一个离过婚还带着孩子的。知道都是为我好。啊，嗯，他对我也很好。很细心，很周到。要是有时间，我让他过来见见您，您您多接触接触，说不定你就能喜欢上他了。啊！告诉爸爸。嗯。你认定他了？嗯。反正总体的情况就是，就是说这回这个公安局啊，把把把那个地方呢抓进去了三十多个老头老太太，这这原因就是，就就就就扫扫扫扫扫进去的，就是啊，扫进去的，扫什么？不是邓海，你说话能不能说清楚点啊？就是扫啊，不，你妈妈她怎怎么扫什么呀？不是这两个字。第一个字啊，不是扫吗？对，是是是扫。对，第二个第二个字就，他第二个字对对
你到底要说什么呀，海洋？你得快点说吧。不是你擦半天，我这才能给你瓶子。哎呀，扫 yellow yellow， 扫 yellow， 你能说中国话吗？ yellow 黄色。黄扫黄啊！哎，我妈能跟扫黄有什么关系啊？是啊，你这，哎呀，向前，向前，海洋说扫黄，这这这跟你妈还还有有有些关系，怎么回事？我们也也也没说清楚的。那你跟你姐姐说说吧。对呀，啊，你在这胡说八道什么呀？你这瞎打听什么消息啊？我他妈瞎打听，不是不让我打听吗？然后那个我那个发小不是警察吗？他们说的这回就是扫黄，扫进去的。扫黄跟你妈妈有关系啊？那就是卖淫嫖娼呗。啊，你胡说什么呢？这是不不不，没有关系吧？就是那个那个是那个林淑芬，她开了一个美容院，是她的那个美容院啊，给一些老头确实提提提供过服务。什什么服务啊？我妈学拉皮条了。你你就在这胡说，你你这个孩子。妈确实给他介绍过客户，只是介绍去干嘛呢？去做美容，就是其他的事儿，妈是不知道的。那肯定的，这还用你说吗？对对对，你关键现在是给让公安相信你妈妈这是无辜的，嗯，她是不知情的。要不说你妈这个人，这就是糊涂呗，啊，这怎么办呢？海洋，嗯，你公安那个朋友，那那你你你你你你托托他，叫他帮忙吧，啊。行啊，对对对，我我，我在我想我想想办法，我打听打听。别瞎托人了，都已经都在排查阶段了，不是托了人说先排查我妈这条线吗？哎呀，这怎么办？咱爸刚从医院出来，能不能让你们家邓海洋闭嘴？你让邓海洋去瞎打听什么呀？你让他去打听，你倒是告诉我一声啊！你也没告诉我呀。谁让你打那么多马虎眼？我告诉你什么？就咱妈这事儿，我怎么跟你说？怎么跟大家说？如果是事实，情节轻的五年以下，情节严重的五年往上，不知道几年。但是现在这件事情根本就没调查清楚，咱妈肯定是让人给骗了，让人给忽悠了。我，我让一家人一块糟心是吗？我现在替全家扛这个心理负担，我还扛错了。一家人开什么玩笑啊！你们什么时候把我当一家人了？老妈被带走了，没有一个人给我打电话。要不是向南找不着花旗参了，你们会联系我吗？我也姓向，也是向家人，凭什么老妈被警察带走了，我就不配第一时间知道啊？别再过阴阳怪气儿了，我告诉你。你要真想为家里的事儿上心帮忙，咱爸进医院了，你知道吧？你人呢？怎么是向南在那儿陪了一夜啊？那是老爸最心疼向南了，他多陪一会儿不是应该的吗？喂，哎，向前，我是高总啊，呃，就上次那事儿，我考虑一下，呃，咱们就高总。这事儿就不劳烦您了，我自己解决。谢谢您啊，再见。不客气。哎，吴律师。没事了，已经都调查清楚了。阿姨没有嫌疑，确实不知情。哦，那那那那那那太好了，就是说我妈这条线已经排查清楚了，是吧？我我我们什么时候能去接她呢？最快的话应该明天上午。谢谢啊，谢谢谢谢吴律师。哎，好好好。说什么来着？咱妈不知情。赶紧跟姐说，二姐说一声，她估计也很担心。律师刚才给我打电话了，我妈那条线查清楚了，没事了。我妈就是不知情，让我们周一去接她。好啊，太好了。
。我跟你说一下，那钱都去哪儿了啊？我妈那同事林淑芬，那林阿姨，钱都借给她了。没跟您说呢，就是知道您肯定不会同意。我当然不会同意了。那个钱是给向南结婚用的钱，你怎么？你这别别别着急啊！别激动，别激动！我能不激动吗？这钱能要回来，呃，可以起诉他，实在不行就强制执行。还强制？哎呀，快别要起诉了！你看看你崔叔叔，你都病成什么样了？你这这真还不了怎么的？你还把他家房子执行了？我们哪能那样呢？当年人家家条件好的时候，这都帮过我们的。要领人这个情。就当还个人情吧。行，您自己心里面能想通了、想明白了，过去了就行。你放心吧，啊、哦，爸爸没那么糊涂。哼，哎呀，你妈妈呀，你妈妈这就是作呀，这回行了，自己把自己作进去了。来，我提醒你啊。见到你妈妈，别跟她说我去医院了，省她乱七八糟的胡想。你听到没有啊？我听见了。哦，我妈回来了，这事儿也就别提了啊，就过去了。菜我都摘好了，你做还是我做？我做吧。我做吧。哎呀，你就累成这样了，还做还做，你赶快好好休息吧。哎呀，真是。孩子们睡了吗？问我了没有啊？明天我去接妈，我就住在爸妈家了啊，跟孩子们也说一声。嗯。好嘞，他们刚才还在问我呢。姐，嗯，没睡呢，睡着了已经。嘿嘿嘿。给姐夫发消息呢吧，嗯，真甜，快去点。哎呀，你又要干嘛？我要跟你睡。哎呀，你现在太长一只了，你这睡不下你。你睡得下，咱们挤一挤就睡下。我觉得你这个床比我的好像舒服点。姐，你这让我怎么睡呀、啊？你说好不容易睡个踏实觉，挤挤呗，找你聊会儿天我已经睡着了。你觉得爸妈现在还那个吗？嗯<笑>，不是睡了吗？你哪个呀？我怎么知道啊？就是那个呀。你觉得呢？你找我来聊爸妈的问题啊？这俩感情好好的，你先说说你的问题吧。<咳>这两天实在是太忙了，我还没倒出时间来问你呢。你怎么会认识那个江红斌啊？就是我当时硕士毕业的那会儿，我去他公司招标一个礼品设计，就见到他了。但是当时吧，也完全没往别的方面想。他一看您那个岁数，肯定是结过婚、生过孩子了。结果之后，就有一天特别巧，我去流浪动物基地做义工的时候，我看到他了。一问呢，我才知道，原来他一直都在往这个流浪动物基地捐款、做慈善，我就觉得这人还挺有爱心、挺善良的。之后我们就交换了联系方式，结果他就开始疯狂的给我发消息，约我吃饭呢、啊，还约我看展什么的，就这么就联系起来的。那你要不是肤白貌美、大长腿，他能疯狂的约你吃饭啊、看展啊什么的？那一开始肯定是见色起意嘛，对不对？他肯定是觉得我长得好看。但之后我们聊起来，了解之后，我才知道原来他是个孤儿。他十三岁的时候，他爸妈也是出车祸走的。
又留了一个比他小五岁的妹妹，一直过得也挺苦的。我就觉得跟我的生活经历有点相似。听了我就觉得还挺可怜的，就萌生出了一种我想保护他的感觉。你别给我讲了，你冷静的时候再给我讲吧。听着有点上头，我很冷静，还萌生出你想保护他的念头，我可不是吗？他说那些话的时候，特别可怜。不是，他本人看着老不老啊？你那天给我们指那个海报，那肯定都是修过的照片啊。还行，我说真的还行，因为他也健身。你俩谈了多长时间了？这是，谈了半年，半年啊，在，嗯，行，一年以后再找我聊。哎呀，啊、时间都不能说明了，那、啊、好，睡觉吧，睡觉。出来吧。谢谢，妈。嗯。坐坐吧。啊。你跑的太慢了。回家，我们回家。妈，先回我那儿洗个澡，换个衣服，咱们再回家。然后下午把这份检测报告提交一下就可以哈、啊。好，没问题，向姐，出来一下。上班呢，楼下等你啊。干嘛偷看我流水啊？你给我说清楚，你不是说把钱借给钱翁了吗？啊，那这是什么情况啊？五千。一万、两万，这是谁呀、啊？你不会去赌博了吧你？你没赌博，我我现在没法跟你说啊。那也得说，我告诉你啊，这里面钱有我一半呢。我没法给你解释，现在。得呀，你给我站住锁了，钥匙，钥匙，钥匙。不能啊，爸知道妈回来。去哪儿了？不想见我吧？不能。哎哎，来，等等。哈、啊，回来了吧？哎，回来了。哎，你妈呢？跑什么呀？屋里呢？啊，回来了。这这。这哎呀，你躲着干嘛？出来，我看看你。哎呀，让我看看你呀、啊！你怕什么呀？这你本来也没事儿，你看，你这，来来来，这这声音小点儿。你干什么呀？你怕人家不知道啊？你本来就没事，你怕什么？我看看你，受委屈了呗？啊，没事儿。哎呀，快坐着吧，坐着吧，坐着吧。哎呀。哎，怎么了？对不起他，有啥对不起的？你不是爱吃干果吗？我一看家里不多了，就去去买去了。买完我就往回跑，我就知道你一回来不看到我，那心里又不踏实了。那我这一进来看你没在家，我不就更着急了吗？<笑>小七，别说，这几天没有你这小尾巴在家。我自己还真不适应了，你看看啊，所以说以后啊，别淘气了，这个家呀不能没有你。给你丢脸了，丢啥脸呢？跟我说说，这里边怎么样？真的不知道，我知道你不知道，你这
，你什么都不知道。哎呀，行了行了，委屈了委屈了啊！行了，不难受，别难受啊！来来来，哎呦嘿，哎呦哎呦哎呦哎呦！向中向南，把咱们这小柜子收拾多干净啊！说咱们以前吃的油不健康，人家都给咱们换成菜籽油了。看看，擦的干干净净的，多好啊！啊，看看这儿，底下米米面、粮食，上边是杂粮什么的，写的多清楚。鱼虾、海鲜、豆类都在这儿啊，都给装的立立正正的，多好啊！这两个孩子真是考虑的太周到了。看。羊肉、排骨、猪肉，我没想到我是啊，我就是没想到这事儿发展成这样。你说那林淑芬原来对咱们家，行行行行行行行，爸妈，我走了啊。哎，那我们送送你啊。姐，我们今天一定要找他说个说法，我们说对，必须要找他。来，今天，来，出来了，哎，不要这样吃，别动家伙。哎哎，怎么回事？那也不去，那也不去。哎，怎么怎么回事？怎么回事？怎么了，阿姨们？咱们有什么事儿？香江妈妈，你干嘛躲在后边啊？出来！你以为躲在后边你就能解决问题吗？你出来！别出来！你出来！出来！跟我说清楚！不是不是，别激动，别激动，跟我说清楚了。阿姨们，就我妈也刚受了惊吓。我是我们家老大，你们有什么事儿要不跟我说？我们家老纪那么老实的一个人，跟你妈认识以后，他天天都忙那个美容院跑啊啊！现在整个街坊邻居都知道了，你说我这个老脸往哪儿搁呀？你家大老脸往哪儿放？就是我，乡里乡亲的，对对清白了一辈子。我六十岁了，你说我以后跟我女儿怎么交代呀、啊？就是呀，再多解救，快六十岁的人了。本来嘛，他人是有点花俏的，但是你不至于去这种地方吧？就是、啊，自从认识你妈妈以后，哎呦，结果你让我，哎呦，我都不好意思说出口。我跟你说，家里的孩子问啊，你奶奶每天都去哪里了？一个六岁的孩子，我怎么样跟他说呀？你让我怎么跟他解释？你还和那么小女生怎么说？不是不是。阿姨们，你们别激动，我听明白了。您老公每天到哪儿去花钱，你姐姐每天去哪儿赚钱，都是他们自己的事儿。你们回家问去，这跟我妈有什么关系啊？这脏水怎么能往我妈头上泼？怎么没关系呢？什么叫没关系？就是啊，他们都是受害者啊。对，你妈妈就是个拉皮的。我在这里，在这臭不要脸的。你说谁呢？你敢骂人？你把话说清楚。什么叫臭不要脸？你在说什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？你们自己的家人每天干什么？去哪儿消遣？有什么精神需求？回家了解去，自己做的就合格啊。行啊，在这里跟我们说道理是吧？哼，我可不说道理的。反正我的名气已经臭了，我以后也不会让你们好过的。小黑，对吧？别好过，扎什么坡啊！我再跟你们说一遍，我妈妈也是受害者。你们一个、两个、三个，再到我们家门口堵着、动手、泼脏水，那咱们就报警，咱们法院见。你进就进，谁怕谁呀、啊？孩子们都睡着了吧？嗯。什么指示？我想把爸妈接过来住两天，因为街坊啊、邻居啊什么的都知道那件事情，也不能让妈每天都不出门吧。嗯，那你接过来，怎么了？我跟你商量一下呀。咱们俩什么时候要我做主了？你决定就行。要不然明天我接爸妈去。你公司那么忙，也不能天天请假呀。我反正闲着。那你，那你，啊
。哎，哎呀，高平、哎、来了。你看，真是的，你这写论文那么忙，还让你跑来跑去的。没事，应该做的。我爸呢？嗯、呃，早上他出去喝早酒，老顾他们问三问四的，问的他心里不太痛快。屋里呢？东西都收拾完了吗？收拾，早就收拾好了。那你拿上，我们赶紧走吧。老向啊，没，高平来了。高平来了啊！哎，哎，高平，哎，来，坐吧。好，嗯。哎，这有茶水，喝。哎，好嘞。哎呀，喝茶。没什么，我自己来。啊，怎么心情心情不太好？哼哼，都是闲言碎语。哎,哎，我跟你们讲啊，我昆山表妹的老公啊，吃羊肉快吃死了啊，吃死了，是说快死了，现在正在医院抢救呢。是啊，我这事儿怎么传那么快、啊？昨晚还听院子里老太太都在说这事。哎哎哎，我跟你们讲啊，啊我昆山表妹的老公啊，被扫黄扫进去了，扫黄扫进去了啊！关键是做这种事的都是老年人，而且都是丝绸厂的退休工人。丝绸厂的退休工人啊，跟我们这个年纪的人做这种事情。我听他们说，丝绸厂的退休工人。就觉得他们说的是这件事情，啊？都传到你们那边去了吗？是啊，我也不知道怎么的，这事儿现在闹很大嘛，传那么……没事没事没事，你们也放心，咱们自家人，咱不怕这事儿。嗯。啊，你坐会儿。哎，小兰。啊。来来来，帮我哎，帮我找点东西。找什么呀？帮我找点东西。我这东西都收拾好了，在这儿。你听我跟你说啊，向前那儿咱们就先别去了。为什么呀？为什么？咱们俩在这儿叫人家指指点点也就算了，咱们跑他们那儿去，你让向前跟高平，也叫人家从背后戳着脊梁骨，那合适吗？他们两个孩子还小，你总不能让他跟着我们。这这叫人家这在背后说说闲话吧，是不是？听你的。啊，高平。哎，爸。我跟你妈妈也商量了一下啊，我们决定啊，就还是不去你们那儿了啊，我们就在家里吧。怎么了又？哎，没怎么的，这不就是家里舒服吗？不不不，爸爸，您不是不是向前是关心你。哎呀，说说好了去的，您现在不去了，我我我怎么交代？谢谢谢谢你们。哎呀，你就跟他说，我们我们就不去了，以后再说，好吧？行。阿妈怎么没来啊？哦，他们自己决定的。我听他们话里话外的意思，大概是怕连累孩子。这现在是在调查阶段，又不是社会新闻，怎么能连累到孩子呢？不是，我觉得爸妈这个担心吧，也是有道理的。这个好事不出门，坏事传千里。楼下已经有人嚼舌根子了，还有那么多孩子呢，万一匆匆急急在楼下玩的时候听到了，那不伤孩子吗？太奇怪了，怎么会有我们小区的人知道这个事儿呢？明儿我再去一趟。一盒素包子，不吃。钱的事儿啊，我一定会想办法去解决。具体的方法就别问了，给我一点时间，好不好？要是拿去吃喝嫖赌了，我就不该给我问吗？没吃没喝没嫖没赌也没抽，行了吧？那给人转那么多钱干嘛呀？做慈善啊？为什
下个厕所。又想干什么？别给我打电话了！我都想你了，怎么能不给你打电话呢？我跟你说，我真的没钱了。大哥，嫂子是不是叫向忠啊？你要是不给钱，我就把照片发给嫂子。啊。我警告你啊，别逼我！敢挂我电话，邓海洋，给你脸了是吧？你给我等着，这是你自找的。全都花在这儿了是吧？一次，真的就是一次。就是去年和钱峰还有几个兄弟，我们在一块喝酒，喝大了，晚上睡不着，我就随便下了一软件。就聊了几句，但我也不知道这个这个 A P P 它是一个一个钓鱼软件。我喝多了，上厕所把我所有的这个视频都拍下来了，手机里的照片、通讯录啊，还有聊天记录，都给人截取了。然后人家就威胁我，就我要是不给他钱，他就把我的照片还有这些信息全都发到网上去。我我也着急啊，我害怕呀、啊，我就想我一千两千就算了嘛，也也挺没面子的这事儿。谁想到人家就没完没了了，我我没办法呀。你觉得我还会相信你吗？你要是不信，下次再打电话过来，你接你你去问啊。行，明天报案吧。你别报案。小四再冠军，人家知道我这事儿，知道我这，看到我这照片，都没面子。我你有什么脸面对我那些发小？哦，你现在要脸了？跟人聊天的时候干嘛呢？哎，不是向荣，你这么说话挺没劲的，你知道吗？我为什么找人聊天呀、啊？你每天在家里对我爱答不理的，把我当透明人一样，你从来没有尽过你自己作为妻子该尽的义务。我一三十好几个大男人回到家里像个哑巴似的，我找人说话，找人聊天，怎么来聊几句？你自己什么样，心里没数吗？不刷牙、不洗澡就要过夫妻生活，你当我什么？垃圾处理器是吗？那钱峰，瘦子。人家家里也结婚了，养了那么多孩子，也没说什么。人家老婆怎么没向你提那么多要求呀、啊？行，你爱跟谁过跟谁过去啊！我不管你，永远不会管你了啊！最好还能让人给你生个孩子。邓海洋，你自己恶心就算了，干嘛来恶心我呀？这是我给你准备的，什么呀？这不明年是本命年吗？嗯，明年再给我呗。还有这个，这是我跟你爸的存折，这是上面有密码，你收好了。现在是没什么钱。我想着，如果真的拆迁了，这房子的房款就会打到这里边。你爸呢，有点偏心向南，也是这孩子命苦嘛，不是？你别多想。向忠呢，脾气不好，不跟他一般见识啊。就是，真要是走了，就是很放心不下他。不是，你去哪儿啊？
我就最近啊，就老睡不好觉，终于睡着了吧，就突然就又醒了，就觉得，你说你爸这一辈子那么爱面子，让我这事儿给弄得在街坊四邻面前都抬不起头来，也给你们脸上抹黑了。这么好的一个家，让我给弄得乱七八糟的。你别在这胡说八道啊！这事儿都过去了，现在不都查清楚了吗？是啊，我就没想到怎么变成这样了呢。现在都过去了，怎么样了呀？大家都知道情况是什么样的。我又不能跟所有的人去解释。哎呀，不用解释。死了！你别在这胡说八道了，行不行啊？哎呦！从。一些会失去，再也想不起。断断续续的消息，然后忘记。谁还能面对生活给你的勇气？是低头或昂着手，都要在一起。依稀夜风清凉，不带走一丝悲伤。那些万鬼白月光，也会有人思量。他一路心神大汗，穿越过草上，一段熟悉，一段陌生，都是萍水相逢。总在。相送，总在午夜流光中追问过平常。我已是两手空空，怎样过幸福？满夜的星星一盏。